Bonjour, je suis Lo, artiste peintre, peintre de marine. Dans sa vie d'artiste, il est important de connaître les différents mouvements artistiques. Aujourd'hui, le réalisme en bref. Alors le réalisme, c'est quoi Il se définit comme un mouvement culturel et artistique qui se distingue par l'expression du réel, c'est-à-dire la représentation de la vie quotidienne sans l'idéaliser et l'exploration des thèmes et des enjeux sociaux. Tout le contraire du romantisme. Tout comme d'autres mouvements, le réalisme touche plusieurs arts, notamment la littérature, la peinture et la photographie, qui ouvrira plus tard la porte au réalisme social. Plusieurs principes ressortent du réalisme. En un, il réduit en pièces les canons les usages et les règles de l'académisme. En deux, il participe au phénomène de remise en question des catégories esthétiques et de la hiérarchie mise en place par l'académie. En trois, il est radical par sa représentation du réel sans l'idéaliser. En quatre, il introduit une rupture avec l'art officiel de l'époque. On dira de lui que c'est un système de peinture sauvage où l'art est avili et dégradé. Courbet dira même que le fond du réalisme, c'est la négation de l'idéal. Le réalisme va influencer plusieurs artistes qui seront refusés au salon de peinture et de sculpture, ce qui créera le salon des refusés à Paris en 1863. Le Salon des Refusés joue un rôle important dans l'histoire de l'art, puisqu'il marque le début de la fin de l'Académie et du Salon comme unique lieu de diffusion des œuvres des artistes de l'époque. Les artistes ne cherchent plus à reproduire les règles enseignées par l'Académie. Ils explorent de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes. Ils sont plus libres dans la façon de les présenter. Les associations d'artistes se multiplient et c'est dans ce contexte particulier que va émerger la première exposition impressionniste quelques années plus tard. Il faut savoir que le Salon des Refusés est né bien avant 1863. Déjà en 1836, une peinture d'Eugène Delacroix est refusée au Salon de Peinture et de Sculpture. Ensuite, en 1846, plusieurs œuvres de Gustave Courbet sont rejetées du salon officiel parisien, ce qui à l'époque provoque la colère de critiques d'art comme Charles Baudelaire et Jules Champfleury. À la suite d'une lettre de doléance envoyée à Napoléon III, celui-ci ordonne à une semaine avant l'ouverture du salon officiel de 1863 la création parallèle d'un autre salon permettant au public de voir les œuvres refusées par le jury de l'Académie. Cette année-là, 3000 œuvres sur les 5000 envoyées à l'Académie avaient été refusées par le jury. Ça avait fait toute une histoire. En 1867, voyant leur tableau toujours refusé par le jury du salon, Auguste Renoir, Frédéric Basile, Claude Monet, Alfred Sisley et Camille Pissarro signent une pétition pour obtenir un espace destiné aux artistes refusés du salon officiel. C'est l'aube du mouvement impressionniste qui débutera avec leur première exposition en 1868. Les artistes peintres emblématiques du réalisme sont Gustave Courbet, Édouard Manet, Jean-François Millet, Rosa Bonheur. En résumé, ce qu'il faut retenir du réalisme. Le réalisme est un mouvement qui est apparu en France et en Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle. Le mouvement s'est étendu en Europe et même aux États-Unis par la suite. Les peintres réalistes décrivent les objets les plus ordinaires, parfois les plus vils. Ils ne cherchent pas à idéaliser le réel comme les artistes du romantisme. 
les artistes se détachent de la rigueur académique. Par la radicalité de ce mouvement, les artistes d'avant-garde artistique s'affirment et le rejet de certains artistes au salon officiel provoque l'avènement du salon des refusés. Le réalisme s'oppose au romantisme dans le traitement des sujets non idéalisés et à l'académisme dans la façon de les représenter. Le réalisme, c'est la modernité artistique qui s'oppose à l'art officiel trop rigide et trop conservatiste. Merci de me suivre et bonne peinture.